কৃষ্ণকান্ত সন্দিক রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছরে আয়োজন করে অহা কৃষ্ণকান্ত সন্দিক স্মারক বক্তৃতার নবম বক্তৃতাটু কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় বন্তি প্রজ্বলনের আরম্ভ হওয়া বক্তৃতানুষ্ঠান আদরণি ভাষণ প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড রাজেন্দ্র প্রসাদ দাসে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড ধ্রুবজ্যোতি বরাই প্রদান করা নবম তো বক্তৃতার বিষয় আছিল প্রেজেন্ট ইন মেডিয়েভেল আসাম ইমপ্লজন এন্ড রেভিলিয়ন অনুষ্ঠান রাজস্থানের কোটার বর্ধমান মহাবীর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কৈলাশ সোদানি আর বিশিষ্ট উদ্যমকর্তা অভিজিৎ বড়াই সন্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকি মন্তব্য আগবায় বক্তৃতা অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য রাজ্যপাল শ্রী গোলাপ চান্দ কটারিয়ায় রাজ্যপালগিয়ে নিজের দীঘলিয়া ভাষণ পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণকান্ত সন্দিক স্মরণ করার লগতে তখেতর নামত প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসমৰ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিব লাগিব বুলি উল্লেখ করে আর উচ্চ শিক্ষাক গ্রামাঞ্চল সম্প্রসারিত করা জোর দিবল আটাইকে আহ্বান জানায় অনুষ্ঠান শেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীয়ক ড অরূপজ্যোতি চৌধুরী শলাগর শরাই আগবায় मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस शिक्षा विद के नवम व्याख्यान माला में आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला मुझे और आप दोनों को इस बात की खुशी है एक शिक्षक का जो कुछ भी देश में कर्ज है उसका जो उपकार है उसको आने वाली पीढ़ियां समझे और एक व्यक्ति अगर अपने आप को तैयार करके इतना बड़ा काम कर सकता है तो भगवान ने हम सबको भी क्षमता तो गई थी तो मैं सोचता हूं कि आज के इस व्याख्यान माता के द्वारा जिसके नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ हम सबको अंतर अपने मुखी होकर विचार करना पड़ेगा इस देश में गुणों की पूजा होती है समर्पण की पूजा होती है ज्ञान की पूजा होती है राष्ट्रीय भाव की पूजा होती है संस्कृति की पूजा होती है जिस व्यक्ति के नाम से कृष्णकांत शैक्षिक विश्वविद्यालय इसका नाम है उसके इस नवीन व्याख्यान माला में मुझे यहाँ आना का अवसर मिला मैं ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति जी आपका और आपके सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी और आज जिन्होंने इस व्याख्यान माला में अपने व्याख्यान के द्वारा उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमारे और आपके सामने रखने का प्रयास किया मैं उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि आपने इस बात को जिस ढंग से पहुँचाने का प्रयास किया है ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन पर व्याख्यान देने वाला व्यक्ति अगर स्वयं अपने जीवन में उसको पालन करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है आप जिस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो भी इस पूर्वांचल का एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जिसने देश और धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शंकर देव जी के प्रयत्न से जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं उस विश्वविद्यालय का नाम भी उनके ही नाम पर और आप उसके कुलपति हैं और आज आपने कृष्णकांत जैसे एक शिक्षा को समर्पित व्यक्ति का व्याख्यान माला में जो कुछ भी रखा उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ अभी सोडानी जी ने ये भी हमारे पूरे विश्वविद्यालय में 
महावीर कुल विश्वविद्यालय के उठा के गुरुपति हैं लेकिन मैंने भी इनको प्रारंभ से मोहनलाल सुवाड़ा विश्वविद्यालय में सामान्य अध्यापक से लेकर प्रोफेसर तक की यात्रा को मैंने देखा इस सौभाग्य कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा ऐसा मैं तो छू नहीं बहुत सामान्य शिक्षक हूँ और मैं अपने जीवन में केवल स्कूल शिक्षक मेरा तो बहुत अधिक ज्ञान नहीं लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि अगर इस देश का शिक्षक अपना मन बना ले तो बाकी सारी समस्याओं का निदान अगर किसी के पास है जो राजनीतिक भ्रष्टाचार और देश को लूटने वाले लोगों ने जिस प्रकार से चूंट डाला है उसका मुकाबला कोई करेगा तो आपका बच्चा जिसको आप पढ़ाते हो जिसको आप तैयार करते हो उसका दिल और दिमाग ठीक होगा तभी आने वाली पीढ़ी के आधार पर भविष्य बनेगा तो बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे हाथ में अभी अभिजीत जी ने सारा पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा उनका पारिवारिक जीवन से क्या संबंध और कैसे रहा उन्होंने अपनी बात कही राज्य में सभी रजिस्ट्रार डीन डायरेक्टर सभी प्रोफेसर बंधुओं अधिकारीगण पूर्व कुलपति अनुसंधान विशेषज्ञ विद्यार्थी मीडिया के हमारे मित्रों देवी और सज्जन मैंने तो केवल यहीं आकर के सुना है सच में मेरी कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार के शिक्षा में जिसका व्याख्यान वाला है उसका जीवन किस प्रकार का रहा मुझे आने के पहले उनको ठीक तरह से पढ़ने का भी सौभाग्य नहीं मैंने तो जो कुछ आज से सुना जो कुछ आज से यहाँ उपस्थित होकर के देखा उतना ही मेरे ज्ञान है मैं सोचता हूँ असम के प्रसिद्ध शिक्षा में भाषा मनस्वी प्रदेश विशेष प्रोफेसर कृष्णकांत एटिक के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात विख्यात संस्कृत विद्वान ये सौभाग्य है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य और संस्कृति तीनों को ही अपना केंद्र बिंदु मान करके अपना सारा जीवन इसके चारों तरफ उन्होंने चढ़ाने का प्रयास किया और उसके कारण से उनकी लेखनी से और उनके जीवन से आने वाले विद्यार्थी में तीनों बातों के प्रति उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और इसलिए ऐसे शिक्षा को समर्पित व्यक्तित्व को मैं अपना बहुत बहुत नमन करता हूँ और आपसे और उनसे यह है कि हम भी उनसे कुछ प्रेरणा लेकर केवल भाषण दे देने से तो काम नहीं करते उनकी तारीफ करने से भी काम नहीं करते हम अपना क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे ये जब तक मन निश्चय नहीं करेगा तो केवल बखान करने से कभी देश नहीं होता देश बनाने के लिए अपने आप को भी कुछ करना पड़ता है तो ये कार्यक्रम का आयोजन करते भी इसीलिए कि श्रेष्ठ पुरुषों को अपने सामने रखो उनके गुणगान करो और उनसे अपने में कुछ सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करो तब हमारा ये सब व्याख्यान और सब अर्थ इन सब ठीक बढ़ेगा मैं सोचता हूँ कि पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों अलंकृत से वो सम्मानित हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय जब प्रारंभ हुआ तो पहले भाषांतर के रूप में यहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दे करके शिक्षा के क्षेत्र में इस संपूर्ण पूर्वांचल को जिस प्रकार से उन्होंने संवारने का प्रयत्न किया आज अपन इस ओपन विश्वविद्यालय के माध्यम से सारा देश इस बारे में चिंतित है कि हमारी हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज है जिसका लक्ष्य हमने तय किया है कि दो हजार पैंतीस तक जी आर आई के तहत हम पचास परसेंट बच्चों को इससे जोड़ देंगे आज हम तेईस में हैं केवल बारह साल हमारे पास बचा है इस बारह साल में इस उपलब्धि को हासिल करना है इसका मतलब हमारी चार कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी तब तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते और विशेष करके जो आसान है ये आज देश के 
डी से भी जो लगभग देश का 25 परसेंट पहुँच रहा है आप उससे भी नीचे हैं इसका मतलब आसाम में इस हायर एजुकेशन को ऊपर उठाने के लिए कितने प्रयत्न की आवश्यकता है हम जो भी इस सोपर विश्वविद्यालय हैं क्योंकि तो मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ वो किसी एक ऐसे ही शिक्षाविद के जीवन के समर्पण से खड़ा हूँ हमारे यहाँ भी जनार्दन है नागर में कभी रात्रि कॉलेज खुला क्योंकि तो हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम दिन के कॉलेज को ज्वाइन करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते तो उनके रात्रि कॉलेज में पढ़ करके हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया वैसा का वैसा ही आपका और सरकार का सबका सोच यही है कि ये ओपन विश्वविद्यालय के माध्यम से उन बच्चे और बच्चियों को जो किसी कारण से शिक्षा के इस संपर्क से टूट गए पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकती है शादी विवाह हो सकता है और कोई मजबूरियां हो सकती है जो शिक्षा से अपने आप से थोड़ा दूर चले गए उनको फिर से इस शिक्षा से कैसे जोड़े इसके लिए इस सारे के सारे जो सोलह विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं और भी आवश्यकता के अनुसार स्थापित होंगे पर इसके पीछे की मंशा यही है कि हमारा जो बच्चा या जो बच्ची अपनी शिक्षा को इस आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए रास्ता अभी तक तो केवल और केवल आपका और मेरा प्रयत्न इतना है कि जो बच्चा आ गया एडमिशन ले लिया उसको हमने पढ़ा दिया जो नहीं आ रहा है उसको लाने के लिए क्या प्रयत्न है जो किसी कारण से छूट गया है हो सकता है उसकी उम्र अधिक हो गई हो हो सकता है उसके बाद जिम्मेदारी अधिक आ गई लेकिन कोई कोई संदेश देने वाला तो चाहिए कि भाई तुम इस ओपन विश्वविद्यालय से और अब तो सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए कि दो डिग्री एक साथ कर सके ये पहली बार मौका है कि दो डिग्री आपको एक साथ करने का भी अधिकार मिला है और उसमें इस ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षा के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ओपन विश्वविद्यालय को और आपके द्वारा मैं सोचता हूँ कि दूर दराज में बैठा हुआ बच्चा भी जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई करके डिग्री लेता है तो वास्तव में यहाँ जो पढ़ाने वाले गुरुजन हैं वहाँ पर बहुत बड़ी हार है वो किस प्रकार का सिलेबस तैयार करते हैं किस प्रकार की पुस्तकें तैयार करते हैं किस प्रकार का मटेरियल उस बच्चे को चाहिए जिसको उसके घर तक पहुँचाते हैं और कैसा उसका रिटर्न वापस आता है उससे कुछ अगर क्वेश्चन आंसर होने का सवाल आता है उसको कोई परेशानी आती है समझने में कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत को आपसे जोड़कर कैसे ठीक कर सकता है ये चुनौतीपूर्ण है केवल एक रूटीन व्यवस्था नहीं है कि आए तो भर्ती कर दिया और परीक्षा दिला दी और डिग्री बाहर करके उसको घर भेज दिया इससे तो जिस मंतव्य से इसको शुरू किया है वो पूरा नहीं उसके लिए भले ही वो मजबूर है आपके रेगुलर कॉलेज में नहीं आ सकता है पर व्यक्ति में बहुत क्षमता छिपी है उसको कोई हिलाने वाला चाहिए उसको कोई तराशने वाला चाहिए तो पता नहीं कहाँ आग किसके अंदर पड़ी है जो अपने इस हवा के झोंके से अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ा सकता है तो मैं सोचता हूँ कि इन प्रतिभाओं को जो धूल पड़ी है उनको भी ढूंढना उनके प्रतिभा को निखारना और उनको देश हित में कैसे लगाया जा सकता है जैसा चौड़ानी जी ने कहा मैं नहीं की सोचता हूँ मैं और आपको भी ये समझ में आता है कि आज जो हम कुर्सी पर बैठे हैं मैं बार बार जहाँ ही बोलता हूँ कहता हूँ वो इस समाज का कर्जा है इस समाज के लोगों ने अपने पूर्ण पसीने का पैसा देकर आपको जिस कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाया है वो अगर वैसी की वैसी हालत में रहेगा तो आपका योग्य करने का लाभ क्या है आपके इस काबिलियत का अर्थ क्या है आपके ज्ञान का उपयोग क्या है केवल अपने और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ही तो हम इस धरती पर नहीं आए हमारी धरती का सोच ही दूसरा है हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं हम अपने लिए जीना नहीं सीखते हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए है जियो तो दूसरों के लिए जियो और दूसरों के लिए जी तभी सकते हो 
जब आपका अंदर मन ठीक तरह से तैयार आपने जो कहा ना कि हमारे बच्चे अच्छे तैयार होते हैं इन सब पैकेज के लिए भाग रहे हैं जिंदगी में पैकेज ही काम आएगा ऐसे को अगर दांतों से खाया जा सकता है तो खा लो ना ऐसे को दांतों से नहीं खाया जाता है लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा सोच ये लगता है कि हमारी योग्यता का उपयोग हमारे और हमारे बच्चों के लिए हो ये सोच ही बड़ा संकुचित सोच मैं सोचता हूँ योग्यता प्रारंभ में जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो गुरु जो पढ़ाता था जाते समय दक्षिणा माना और शिष्य सहर्ष दक्षिणा देने के लिए तैयार है आज हमने इतने विद्यार्थियों को निकाल दिए हम उनसे कोई दक्षिणा मांगते हैं वो क्या वो देते हैं इसका मतलब ये है कि जैसा गुरु का उस बालक के साथ जैसा तारतम्य जुड़ता था कि वो गुरु के कहने पर पानी को रोकने के लिए अगर पाल नहीं थी ना तो स्वयं उसके आड़ा सोच करके भी अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है किस गुरु की उस गुरु ने उस बच्चे को कुछ दिया ऐसे ही सम्मान नहीं होता दोस्तों केवल केवल ये कहलाता हूँ कि मैं झापा को इसलिए मेरा सम्मान करूँ कोई नहीं करना है कृष्णकाल जी का सम्मान क्यों हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं अपनी योग्यता का उपयोग संपूर्ण समाज को संपूर्ण आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का प्रयत्न किया और उसके कारण से उन्होंने जिस साहित्य की रचना की मैं सोचता हूँ कि पहला व्यक्ति है जिसने आठ लैंग्वेज तो वो विदेशी लैंग्वेज है तेरह भाषाओं पर जिस व्यक्ति का अधिकार था जिसकी लेखनी में इतना दम था और जो जैसा आपने उदाहरण दिया ना कि वो जोहट में गए और किस प्रकार का सबूत दिया अपनी पत्नी की बात को भी टाल करके यही तो शिक्षा का गुण है चाहे पत्नी हो चाहे बेटा हो जिन आदर्शों के लिए हमने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है उस आदर्श की पालन नहीं कर सकते हम वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक गुरु बन सकते हैं और गुरु का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते गुरु का सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ पागलपन आना पड़ेगा और वो पागलपन ही आपको गुरु बनाएगा तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आज के इस अवसर पर जब आपने ऐसे व्यक्ति के नाम से विश्वविद्यालय है हमारे बच्चों को भी केवल और केवल और केवल और केवल पढ़ना पढ़ाना यही नहीं है तो उनको बाकी चीज़ों का भी ज्ञान हो कि हम कहाँ हैं हमारे कितने लोग पीछे हैं जो अभी अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला नहीं पाए उनको कभी कभी ले जाकर दिखाना चाहिए भारत की वस्तु स्थिति को भी उसकी आँख से देख रहे हो तो उसे समझ में आए कि अभी मेरे और इसके बीच में कितना बड़ा गैप है ये गैप पूरा करने का काम मेरा है क्योंकि मैं योग्य बना हूँ मैं शिक्षित बना हूँ मैं पढ़ा हूँ तो मेरा कोई धर्म बनता है और मैं सोचता हूँ इस प्रकार का विचार जैसे जैसे बच्चों में पैदा होगा मैं सोचता हूँ देश खड़ा हो जाएगा आज भी हम बहुत आगे जाने की कोशिश में हैं लेकिन और जा सकते हैं और वो है कि हमारा ए आर आई जो है वो पचास परसेंट कैसे बने वो नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं वो ज्ञान के लिए और ज्ञान के आधार पर व्यक्ति के सारे चक्षु खुलते हैं जितना पढ़ेगा उतना ही हाँ उसका ज्ञान होगा मैं सोचता हूँ कि कई बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते तो गए कि परीक्षा देनी है तब तक है ना ये जो शिक्षक का काम है ना इसका जीवन का है जब तक इसके शरीर में दम है तब तक इसको पढ़ते ही रहना है क्या पढ़ेगा ये वो सोचेगा लेकिन उसके जीवन का पंद्रह सोलह घंटे का काम केवल और केवल इसी और जाना चाहिए ताकि इसमें से नए नए अन्वेषण कैसे किए जा सकते हैं नई नई बात को कैसे निकाली जा सकती है उन बच्चों को कैसे पहुँचाई जा सकती जो कल आ रहे हैं और भारत तो सबसे युवा देश है हमारी अगर युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी निर्माण भी कर सकता है और ये विनाश भी कर सकता है उस नौजवान की नहीं होगी उसकी गलती हमारी होगी क्योंकि हमने उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न ही नहीं किया और हम केवल उसका दोष देंगे वो दोष का कोई अर्थ नहीं नहीं देगा तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस व्याख्यान माला के माध्यम से जहाँ कृष्णकांत जैसे एक शिक्षा को समर्पित अध्यापक का सम्मान और उसके नाम से ये ओपन विश्वविद्यालय जिन्होंने भी सोचा और किया उनका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ क्योंकि नाम आते ही पढ़ते ही समझ में आता है कि मैं किस विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ शंकर नेवी के नाम से अगर विश्वविद्यालय है 
तो अंदर घुसते ही उसे पता लगता है कि है कौन है क्या किया है इसने जिसके नाम से मेरा विश्वविद्यालय है तो थोड़ा तो उसका मन में कहीं कहीं चोट लगेगी कहीं कहीं तो सोचने को मजबूर होगा अगर ये प्रताप विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का है तो घुसते समय तो सोचेगा ये प्रताप है कौन चीज है ये किसके नाम से विश्वविद्यालय है तो मैं सोचता हूँ विश्वविद्यालय के विद्या का तो that to be tribute by delivering a lecture on memory of such a great it must be on something that you have really worked your own writings and contributions and not someone else not borrowed stuff I have worked for 40 long years on this subject of presentation, present rebellion in the Nivel Assam, and published three books on it. One in English. The main one in its recent edition is called "Krikhok Vidruhi Koinik Rajan" in Assamese, and in English, "Present Rebel Soldier" in. I have tried to show how the presentation developed in Assam. And why it had to rebel at one point of time? How a peasant became a soldier, and who fought a prolonged bitter civil war, and fought dynasties, and ruled as king not only one time but for four times, four dynasties. So the topic I have chosen: peasantry in medieval Assam. Implosion and rebellion, and I want to point out that this is the story of organic inner development of Assamese society. It is our story. How we develop, and from where we came to where we are standing today, that is the story. Pisan society in Assam traditionally developed. Of tribal society, I need not go into developing details. How from hunter gatherers to various states of tribal society, so state formations, it developed. But I want to point out only one thing: the unique character of Assamese for Assam social development. Assamese peasant society did not develop by the European model of slavery. It was not the model of development which followed slavery, just like in Rome or other places. Slaves were there, but that was not the main. It was. It did not develop in the Indian model to the caste system. Putting some people to farming, that was not. So neither through the European model of slavery, nor through the Indian model of caste system, but by a very unique Assamese model, the Assamese peasant is developed right from the tribalism into feudalism. And in this, in the development of process, it incorporated both slave and caste societies. We can call it broadly a Southeast Asian model. And this imparted a very unique character in the Assam peasant society. And if we look at the ethnic nature of the kingdoms of Assam from 13th to 19th century. You will find there are four major kingdoms: the Ahom, Kachari, Chudia, and the Koch, and many minor ones. Many people do not know that there are minor kingdoms, like Irani, Luki, Belgorda, Mayani, Panbari, Dimoria, Matak, and many others. But the main thing I want to stress that ethnically, all these kingdoms are Mongolian. Of Mongolian people, people of Mongolian roots, they were Mongolian peoples for more than 700 years. 
this kingdom is ready. There will be non-Mongolian kingdoms too in Kamluk, Komota, and the small Huya municipalities that occurred in various places, but everything was eclipsed by these Mongolian kingdoms. And these kingdoms practiced a very different kind of social organization too. In Assam, in the organization of the peasantry, all able-bodied peasants were called pipes. <laughs> Three or four of them made into a goat. Several goats are organized into a cells. And these, every pipe had to work for three, four months without wages, whether in war or peace, for which he received two euros, tax-free paddy land. There were also privileged classes of Chumuas, Papalk and Chumuas, but these peasants, despite their compulsory three to four months work for the higher-ups and for the state, had also to bear the burden of additional taxes. The whole system was oppressive exploitative and compulsive. At the height of Ahom rule, majority of the peasants were Kari Pais. And the top elements of Ahom kingdom, whether ministers, high officials, generals, admir admirals, everyone was recruited only from ethnic Ahom families. The society was stable thus. Ethnic based society is stable, but it's based in reality becomes very narrow. There were religious differences between rulers and the rule. Whereas, when the majority of the subjects were Hindus and of the Goishna telling of different streams, there were Saktas and Soivites as well. After a time, the ruling classes shifted to Saktaism, Sakta beliefs. And whereas the people remained as a question of them. So, Vaishnav Sakta difference did actually existed in the society. And from time to time, at least four times, great Vaishnava repressions were also laid loose in the state. Religious citizens in the medieval times all over the world was nothing extraordinary. It happened everywhere. It happened in our places. But religious difference was not the cause of revolt. Neither was the ethnic difference. It was the physical separation, authoritarian operation, economic exploitation, were the main reason for the peasantry. And once it started, it went for 37 long years from 1709 to 1806. And there were three principal elements. In these uprisings, especially the first uprisings, which started from the Dibrugar area, Namrup area, of the East, the peasantry formed huge fighting forces. They formed alliances with other people and other groups. Marched west towards the capital and through a series of long wars, meaning a series of long wars, ultimately captured the capital imprisoned the king, set up its own administration, punished its opponent, and then went on to set up a dynasty, took a king from amongst themselves, and his name was no more. So this peasant, freedom, soldier, king, this development of Assamese society happened. 
This rebellion was overthrown by a coup. The leaders were killed, but resistance went on for a long time. Only by 1771, it slowly ceased. But the second attempt occurred in 1782 as a clandestine attack on the king and the royal entourage that was defeated and was followed by severe terror. It is a third uprising which occurred within three years of death, which was long and protracted, started with alliance with the tribal people of the hills and led by such common people as Hauhatati, Horigatati, from the north sub-Himalayan, it came south, the forces that peasant rebel forces that gathered there, they marched south, came into Madhuri, occupied Madhuri, crossed the Brahmapur, then went east towards the capital Rome. And that was the capital was besides, besides, and the king Modi Natsina had to be the capital and peace and administration was set up. Again, a king was taken. His name was the, he was the leader who led the revolt, Ariana Party, who took the name of Jogendra. After some time, there was a second king, Bharat Singha, in whose names the coins were stuck and the coins are available for display in the State Museum of Goa. Bharat Singha's coins, silver coins. And on the east, another king, Sarvananda Singha of the Matak Kingdom also emerged. And that continued till the British. During the British intervention of Captain Wells, the country was divided practically politically into two parts. Up to Rangpur, one part under the royalists, and beyond Rangpur, under the leaders. And when you study the campaigns of the rebel forces deeply, you will find, you will be astounded to find that how they organized forces, how they caused recruitment of the soldiers, how they combined both guerrilla fight with conventional war, and how they infiltrated around the strongholds of the royalists and ultimately took over area after area. So this does not, uh, the scope of the lecture doesn't allow me to go into details of this. I have already recounted that there were three liberal kings, Yogendra and Nampur, who later went on to Jabodi Gita, is 1789 to 1791, Bharat Singh, Bharat Singh, 1791-92 to 1806, Sarvananda Singh, 1789 to 90, and his son continued after him. The historical lessons that we can draw from this civil war that the peasants were able to get an autonomous kingdom, the breakdown occurred of the old method of organization, the bike and the car system broke down, and very important. The aristocracy and the landed gentry, which in the medieval times is the mainstay of social and political organization, was destroyed as a class. So, the backbone of social organization of landed gentry and also of the peasantry was destroyed and the country was enfeebled. So, what will be the take-home message? One, one should be very, very aware that under any 
circumstances, a civil war or fighting between the different sections of a country as is possibly occurring, occurring in Manipur now, is the most undesirable situation in the, in the present times, in the present times of development and in a democracy. So we must be very, very conscious about this. A similar situation to a lower, in a lower scale, you will recall, occurred when underground organizations held their sway in the Upper Assam and the North Bank in recent times, where people, the notable people had to flee all those areas that come to mind. And those areas became lawless and administration, administrative failure was there. So the backbone of social organization, the structure of those organizations lead to actually destruction of the country. So violence and armed uprisings cannot be condoned or cannot be tolerated in a modern nation state. That we must keep in our mind. And सब कुछ विदेशी लोगों के हाथ में जा चुका है इन पर नियंत्रण उनका है और इस नियंत्रण की वजह से लगभग हर छोटी छोटी जानकारी व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक चलाने वाले मठाधीशों के पास पहुंच गई वो जो कुछ भी हमको फ्री सामान दे रहे हैं इसकी कोस्ट आज नहीं दस बीस साल बाद वसूल करेंगे दस बीस पूरा वसूल करेंगे ये नए प्रकार की स्टीम इंडिया कंपनियां हैं और कोई भी व्यापारी मुफ्त में कुछ नहीं देता है वसूल तो करेगा हमें सावधान रहने की जरूरत है हमारे टीचर्स के सामने चुनौती यह है कि हम इसका भारतीय विकल्प तैयार और जैसे चाइना कर चुका है भारतीय विकल्प तैयार की जरूरत तो है इनकी डिजिटलाइजेशन के युग में हम इनके बिना नहीं रह सकते पर साइबर टेरिस्ट्री इनका हमें भारतीय स्वरूप देना पड़ेगा वरना तो आप क्या सोच रहे हो ये तक उनको जानकारी है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे देश के लिए एक प्रकार से खतरे की कंकियां हैं और ये भी कल इस लेबोरेटरी में तैयार होगा लाइब्रेरी में तैयार होगा एक दूसरी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हमारे देश के आई एम्स बहुत अच्छे संस्थान है हजार हजार बारह सौ बारह सौ एकड़ में बड़े संस्थान बने हुए इन हाउस फैकल्टी इन हाउस स्टूडेंट सब रहते हैं करोड़ों अरबों रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है पर एक जानकारी से आपको तकलीफ होगी कि उनमें से 60 परसेंट स्टूडेंट आई और एन पास करने के बाद विदेशों में जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में रुकना पसंद नहीं करते ये दो भाई आप ताजिब कहेंगे कि जो आई के टॉप टेन है टॉप टेन उनमें से नो हिंदुस्तान के बाहर पदार्थ रहते हैं कारण उनके मन में राष्ट्रीयता का अभाव उनके मन में कहीं सोच नहीं कि मेरे इस भारत जैसे देश ने आपको जानकारी होनी चाहिए एम्स नई दिल्ली से निकलने वाले एमबीबीएस पर भारत सरकार लगभग दो करोड़ दस लाख रुपए खर्च करती है तब वो एमबीबीएस बन के निकलता है और निकलने के बाद आप अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं तो जो हमारा टैलेंट है जिसको हम और प्रिपेयर कर रहे हैं वो बाहर जा रहा है और वो बाहर जाएगा तो आप व्हाट्सएप का विकल्प कहां से लाए कौन बनाएगा विकल्प इसीलिए मेरा टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि आप सप्ताह में छह दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कुछ भी पढ़ाइए पर उस छह दिन में से एक दिन राष्ट्रीयता पर चर्चा करी अपने विद्यार्थियों से उनको बदला नहीं कि वीर सावरकर कौन था महात्मा गांधी कौन थे लाला लाजपत राय कौन थे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना संघर्ष करके ये आजादी प्राप्त की 
हमारा इतिहास खराब लिखा गया इसको ठीक कैसे करेंगे ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है इसके बिना तो हमेशा टैलेंट बाहर चला जाएगा हम इसी हालात में जीते रहे उन्नीस सौ पैंतालीस में आपको पता है कि अमेरिका ने जापान को तो कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का एक भी नागरिक बिना किसी सरकारी निर्देश के किसी प्रकार के भाषण के अमेरिका के आलपिन तक पिछले 80 साल में खरीदने का काम भी होती है ये होती है राष्ट्रीय और उसी राष्ट्रीयता की हमारे देश में जरूरत है और वो राष्ट्रीयता पैदा करने का उत्तरदायित्व है हमारे शिक्षकों का और अगर शिक्षक ने ये सोच लिया तो आप 100 परसेंट मान के चलिए कि जिस चीज की हमारे यहां कमी है वो दूर हो जाएगी तो इन आई और एम्स का लाभ इस देश को प्राप्त होने लगेगा और इसीलिए अंत में मेरे शिक्षक साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आपका शिक्षक बनना तभी सफल कहा जाएगा जब वह प्रत्येक विद्यार्थी में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा यदि विद्यार्थी राष्ट्रभाव से शून्य है राष्ट्रभाव से ही है अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है तो ये फाइनली एक शिक्षक की ऐसा होता है हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने इस राष्ट्र को पचासों बार अपमानित होते हुए देखा है अगर वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी आपके क्लासरूम में गूंजना चाहिए सभी दिशाओं में गूंजना चाहिए शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करें संभव है आपके मार्ग में बाधाएं भी आएगी पर शिक्षक को उन पर विजय पानी होगी शिक्षक को अपने सामर्थ्य का परिचय देना होगा विजय सुनिश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की और इस राष्ट्र की आवश्यकता केवल इस बात की है कि इक्कीसवीं शताब्दी जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसके श्री कृष्ण आप है उस रथ को चलाने वाला शिक्षक है आप ही को आगे आना होगा और इस देश की बागडोर को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाना होगा मैं इस अवसर पर यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा मान्य दास साहब ने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया ऑनरेबल गवर्नर साहब के मंच के साथ मुझे साझा करने का सौभाग्य मिला बहुत बहुत धन्यवाद जय